हेलो एवरीवन लेट्स बिगिन अवर न्यू चैप्टर चैप्टर 15 फ्रॉम क्लास 10 अवर एनवायरनमेंट दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी चैप्टर सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन पार्ट स्टूडेंट्स एवरीबॉडी हियर अबाउट द वर्ड एनवायरनमेंट यूज्ड ऑन द टेलीविजन इन न्यूज़पेपर एंड बाय पीपल अराउंड अस सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट द टर्म एनवायरन एंड the meaning of environ means around and what is the meaning of around means surroundings means hamare aas paas ki cheeze and in our surroundings there are living and non living things hamare aas paas mein living things bhi hoti hain aur non living things bhi hote hain in living things like human beings animals etc and non living things like water sand etcetera look at the picture here rabbit is a living thing cow is a living thing and atmosphere is a non living thing right so land is a non living thing water is a non living thing so what is environment environment is a external surroundings including all living and non living factors so this is called the environment and look at the picture what is this environment is a sum of biotic and abiotic components so students what is biotic and what is abiotic look at here biotic first of all biotic component and what is the meaning of bio bio meaning life and life in other way it means living factors so biotic is a living component biotic means living component or living factors and second one is the abiotic and what is the meaning of abiotic abiotic is totally opposite of biotic means non living factors and non non living factors like water air right temperature these all factors are called the abiotic component so this is all about the biotic or abiotic now come to the next slide look at here environment environment as i already discussed our surrounding is called environment and living and non living present in the environment and obviously they are dependent each other they are dependent each other why jo living cheeze hain aur jo non living cheeze hain look at the picture here suppose jo rabbit hai wo kya khayega wo kya khayega plant ko khayega theek hai और जो काव है वो भी क्या कहेगी प्लांट को खाएगी और प्लांट अपना खाना कहाँ से बनाएगा सनलाइट से बनाएगा सनलाइट लेगा वाटर से ठीक है तो वो क्या करेगा अपना खाना बनाएगा यानी कि ये क्या है आपस में एक दूसरे पर क्या है ये डिपेंडेंट है ठीक है सो इसलिए वो वहाँ पे क्या कह रहा है कि दे आर डिपेंडेंट ईच अदर नाउ कम टू द इको सिस्टम सो स्टूडेंट्स वट इज इको इको सिस्टम में क्या होता है कि ये एक पर्टिकुलर सपोज इन अ पर्टिकुलर एरिया देयर आर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स लुक एट द पिक्चर हियर इन अ पर्टिकुलर एरिया हियर द लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स एंड इफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग इंटरेक्ट ईच अदर सो दैट इज कॉल्ड अ इको सिस्टम इन अ पर्टिकुलर एरिया राइट एंड इको सिस्टम आर ऑफ टू टाइप्स फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल इको सिस्टम and second is artificial ecosystem and what is the meaning of artificial ecosystem artificial name se hi pata chal raha hai artificial hai means ye man made hai yani ki isko humne artificial tarike se banaya hai so artificial means man made jo hota hai wo hota hai artificial suppose humne ek aquarium liya aquarium kya natural to hai nahi humne wahan par ek aisa environment create kiya hai ki wahan par फिश क्या करे रहे सरवाइव करे ठीक है तो देखो यहाँ पर जैसे मैं आपको बताती हूँ कि एक्वेरियम है सपोज एक एक्वेरियम हमने बनाया किसने बनाया मैनमेड ने बनाया इसलिए उसको क्या कह रहा है आर्टिफिशियल बोल रहा है अब यहाँ पे क्या है वाटर है ठीक है यहाँ पे स्मॉल स्मॉल फिश हैं और हम उसको वहाँ ऑक्सीजन दे रहे हैं ठीक है फूड दे रहे हैं हम उसको खाने के लिए तो ये क्या हो रहा है एक ये पर्टिकुलर एरिया हो गया और यहाँ पर क्या कर रहे हैं ये एक दूसरे से लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स क्या कर रही हैं इंटरेक्ट कर रही हैं और सरवाइव कर रही हैं सो so, हम इसको क्या कहेंगे इकोसिस्टम कहेंगे बट किस टाइप का इको कहेंगे आर्टिफिशल इको कहेंगे क्योंकि ये मैनमेड है ठीक है 
तो ये था हमारा आर्टिफिशियल इको सिस्टम नाउ कम टू द नेचुरल इको सिस्टम नेचुरल इको सिस्टम मीन्स द लेक्स पोन्स फॉरेस्ट यहाँ पे नेचुरली जो सिस्टम है वो क्या है नेचुरल है नेचर से है तो नेचुरल इको सिस्टम और आर्टिफिशियल में सपोज गार्डन है क्रॉप फील्ड है एक्वेरियम है तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल इको सिस्टम नाउ कम टू द टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स मैंने बताया कि बायोटिक है एंड अबायोटिक है राइट सो बायोटिक है सेकेंड था अबायोटिक एंड वट इज़ द मीनिंग ऑफ बायोटिक बायोटिक मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी लिविंग कॉम्पोनेंट्स एंड अबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स सो अब जो ये बायोटिक कॉम्पोनेंट हैं हमारे जो लिविंग कॉम्पोनेंट्स हैं ये फर्दर कैटेगराइज किया गया है इनको जैसे हमारे जो लिविंग कॉम्पोनेंट हैं लिविंग कॉम्पोनेंट में भी अब लिविंग में भी तो अलग अलग टाइप के कॉम्पोनेंट्स होंगे तो उसको इसने समझाया हमें इस स्लाइड में लिविंग होता क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल लिविंग मीन्स ऑर्गेनिजम्स दैट कैन एबिलिटी टू ग्रो रिप्रोड्यूस टेक इन एंड यूज एनर्जी एक्सक्रीट वेस्ट रिस्पॉन्ड टू द एनवायरमेंट एंड द प्रोसेस एंड ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर वो बोल रहा है लिविंग थिंग क्या होता है जो ग्रो करने की एबिलिटी रखता है जो रिप्रोड्यूस करता है यूज करता है एनर्जी को एक्सक्रीट कर सकता है वेस्ट को इन सभी को क्या कहते हैं लिविंग थिंग्स जैसे कि ह्यूमन बींग्स हो गए हैं ठीक है एनिमल्स हो गए हैं राइट प्लांट्स हो गए हैं सो दीज आर कॉल द लिविंग थिंग्स अब इनको भी फर्दर कैटेगरी में रखा गया है कि ह्यूमन किस कैटेगरीज में आएंगे प्लांट्स किस कैटेगरीज में आएंगे एनिमल किस कैटेगरीज में आएंगे सो so, वही डिवीजन हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स की की है तो वो हम देखेंगे अब क्या है वो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ इसमें जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे वो तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है उसको लिविंग को सो फर्स्ट कैटेगरी इज प्रोड्यूसर्स तो पहली कैटेगरी इसकी क्या है प्रोड्यूसर्स एंड प्रोड्यूसर्स होते क्या हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं ऑर्गेनिजम्स विच प्रोड्यूस डेयर ऑन फीड ऑन फूड और इसको हम ऑटोट्रॉप्स भी बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स अब प्लांट्स क्या करते हैं जो प्लांट्स हैं वो सनलाइट से क्या लेते हैं एनर्जी लेते हैं सी ओ टू होता है उनके पास वाटर होता है उनके पास ठीक है सॉइल से क्या ले लेते हैं वाटर ले लेते हैं सनलाइट ले लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं सो so, प्लांट क्या करता है इन तीनों का यूज़ करके क्या कर लेता है अपना फूड बना लेता है ठीक है क्लोरोफिल होता है क्योंकि उसमें ग्रीन लीव्स में तो ये सब मिलके क्या करते हैं फूड बना लेते हैं तो यानी प्लांट क्या करता है अपना खाना खुद बनाता है यानी कि अपना खाना क्या करेगा वो खुद बनाएगा और इसलिए हम उसको क्या कहते हैं ऑटोट्रॉस भी बोलते हैं और प्रोड्यूसर्स भी बोलते हैं और इसका अनदर एग्जाम्पल्स है ब्लू ग्रीन एलगे वो भी क्या करता है अपना खाना खुद बनाता है नाउ कम टू द कंज्यूमर्स सेकेंड टाइप इसका कंज्यूमर्स क्या होता है कंज्यूमर्स वो होते हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड करते हैं ठीक है वो अपना खाना जो होता है वो अपनी न्यूट्रिशंस जो होती हैं वो किससे लेते हैं प्रोड्यूसर्स से लेते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैनर में सपोज जैसे एलिफेंट है राइट right? सो so, एलिफेंट क्या करेगा एलिफेंट क्या करेगा एलिफेंट हर्ब्स को खाएगा यानी कि प्लांट्स को खाएगा और प्लांट्स कौन होते हैं प्रोड्यूसर्स होते हैं तो प्रोड्यूसर्स पर डिपेंड हो गया वो ठीक है सो so, यहाँ पे इसने क्या कहा ऑर्गेनिजम्स विच डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए खाने के लिए उसको हम क्या करते हैं कंज्यूमर्स कहते हैं और इसमें भी फर्दर कैटेगरीज होती हैं क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है लॉयन क्या खाएगा प्लांट लॉयन तो प्लांट नहीं खाता लॉयन क्या खाता है एनिमल खाता है तो इसीलिए ह्यूमन क्या खाता है ह्यूमन दोनों चीज़ें खाता है प्लांट भी खाता है वो और एनिमल्स को भी खाता है ठीक है सो इसीलिए इनकी डिवीजन इनके बेसिस स्पेस को फर्दर कैटेगराइज किया गया किन को कंज्यूमर्स को सो so, इसमें कौन कौन सी टाइप्स आई पहली टाइप है हर्बी वोज हर्बी वोज नाम से पता लग रहा है हर्ब हर्ब मीन्स अ ग्रीन प्लांट्स सो जो ग्रीन प्लांट्स खाते हैं उनको क्या कहते हैं हर्बी वोज जैसे ईट ओनली प्लांट्स फॉर एग्जाम्पल डियर एलिफेंट काओ तो ये क्या करते हैं हर्बी वोज खाते हैं यानी कि हर्ब्स खाते हैं ग्रीन प्लांट्स खाते हैं तो ये कंज्यूमर हैं बट 
कौन सी कैटेगरीज में है हर्बी वोर्स की कैटेगरीज में है नाउ कम टू द कार्नी वोर्स कार्नी वोर्स मीन्स जो एनिमल्स खाते हैं ईट ओनली अदर एनिमल्स फॉर एग्जाम्पल लाइन स्नेक एट्सेट्रा ठीक है तो लाइन भी क्या खाता है एनिमल खाता है स्नेक भी क्या खाता है एनिमल स्नेक क्या खाता है जैसे फ्रोक को खाता है ठीक है तो ये क्या होते हैं कार्नी वोर्स हैं ये क्या कंज्यूमर्स बट कौन सी कैटेगरीज के हैं कार्नी वोर्स कैटेगरीज के नाउ कम टू द ओमनी वोर्स ओमनी वोर्स क्या होते हैं जो दोनों को खाते हैं जैसे प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं जैसे ह्यूमन्स ह्यूमन्स क्या करता है ह्यूमन्स क्या करता है प्लांट्स को भी खाता है एनिमल्स को भी खाता है तो ये थी हमारी कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूट्रिशन ठीक है नाउ कम टू द फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझाया भी है कि यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा कंज्यूमर है ठीक है उसमें भी फर्दर कैटेगरीज रखी गई है कि प्राइमरी कंज्यूमर है सेकेंडरी कंज्यूमर है टर्सरी कंज्यूमर है तो वो कैसे है सपोज प्लांट है ठीक है यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए जो प्लांट है प्लांट ने क्या किया सनलाइट से अपना खाना बना लिया ठीक है तो प्लांट्स क्या हो गए प्रोड्यूसर्स हो गए यानी कि उन्होंने क्या किया अपना खाना खुद से बना लिया अब ग्रास होपर जो है ग्रास होपर प्लांट को खाएगा और ग्रास होपर को प्राइमरी कंज्यूमर बोलेंगे राइट सो ग्रास होपर क्या है प्राइमरी कंज्यूमर और फ्रॉग अब फ्रॉग किसको खाएगा ग्रास होपर को खाएगा है तो ये कंज्यूमर बट किसको खा रहा है एनिमल को खा रहा है ग्रास होपर को खा रहा है तो ये कौन सी कैटेगरी में आएगा ये सेकेंड यानी कि सेकेंडरी कंज्यूमर नाउ कम टू द स्नैक स्नैक किसको खाएगा फ्रॉक को खाएगा तो स्नैक किसकी कैटेगरी में आएगा थर्ड यानी कि टर्सरी कंज्यूमर और जो हॉक है वो किसको खाएगी वो स्नैक को खाएगा तो वो कौन सी कैटेगरी में आ गया टॉप कंज्यूमर राइट सो ये थी हमारी कैटेगरीज एग्जाम्पल बेसिस पे नाउ कम टू द थर्ड टाइप विच इज डी कम्पोजर्स डी कम्पोजर्स क्या होते हैं अब डी कम्पोजर ऑर्गेनिज्म हु फीड ऑन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स वो ऑर्गेनिज्म जो डेड प्लांट से अपना खाना लेते हैं सपोज अभी आपने देखा होगा कि क्या है यहाँ किचन में मम्मी एप्पल रखती है और वो एप्पल थोड़े दिन के बाद क्या हो जाता है ख़राब हो जाता है फिर वो ख़राब हो के थोड़ी देर में वो सुकड़ जाता है बिल्कुल ख़त्म सा हो जाता है कैसे वहाँ पे ऑर्गेनिजम्स आए बैक्टीरियाज आए फंजाई आई वॉम्स आए उन्होंने क्या किया उसको धीरे 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 उसको खाना शुरू कर दिया खाना शुरू कर दिया तो वो क्या हो गया ख़त्म हो गया समझ लो ली सपोज कोई डॉग है वो मर गया है ठीक है और वो रोड पर पड़ा है तो वो वहाँ पे उसको अटैक करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें बैक्टीरिया फंजाइज वगैरह आएंगे उसको खाते रहेंगे खाते रहेंगे उस डेड बॉडी को और ऐसे जब खाएंगे उसको वो धीरे धीरे वो डेड बॉडी क्या हो जाएगी ख़त्म होकर क्या हो जाएगी उसमें सॉइल में क्या हो जाएगी मिल जाएगी तो सॉइल में मिलने के बाद क्या होगा वो एक तरह से उसके लिए हार्म ये बेनिफिशियल भी है क्योंकि सॉइल में मिलेगी और सॉइल को क्या कर देगी फर्टाइल कर देगी सो so, इस तरह के उसको क्या कहते हैं हम डी कम्पोजर्स राइट तो ये था हमारा डी कम्पोजर्स और डी कम्पोजर्स एक तरह से एनवायरमेंट को क्लीन भी करते हैं जैसे वो यहाँ पे बोल रहा है कि वो क्लीन अप एनवायरमेंट बाय द डी कम्पोजिंग डेड ऑर्गेनिज्म जैसे जो डेड ऑर्गेनिज्म पड़े हैं उसको भी तो खाएगी और उसको क्या कर देगी वहाँ से क्लीन अप कर देगी तो ये बेनिफिशियल भी है एंड दी ब्रेक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इन डेड डेड ऑर्गेनिज्म इन टू न्यूट्रिशंस जैसे मैंने बताया कि जो डेड बॉडी थी वो क्या एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जैसे उन्होंने अटैक किया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने तो वो धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स से किस में आ गया सिंपलर में कन्वर्ट हो गया तो कॉम्प्लेक्स टू सिंपलर में कन्वर्ट होके क्या हो गया सॉइल में चला गया ठीक है जब वो सॉइल में गया तो न्यूट्रिशन मिल गए सॉइल को और वो मिक्स हो गए सॉइल के साथ और सॉइल को क्या कर दिया फर्टाइल बना दिया तो ये था हमारा क्या डी के बेनिफिट्स थे सो so, नाउ अब ये डी हैं इसी से रिलेटेड हमारे पास एक आया कि वेस्ट अब वेस्ट भी हमारे पास क्या होता है कि दो तरह के वेस्ट होते हैं वेस्ट होते हैं क्या हैं डिस्कार्डेड मटेरियल्स वेस्ट क्या होते हैं डिस्कार्डेड यानी कि यूजलेस मटेरियल्स को क्या बोला जाता है वेस्ट बोला जाता है तो वेस्ट क्या है डिस्कार्डेड इसमें भी कैटेगरीज होती हैं एक तो होती है बायोडिग्रेडेबल एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल तो पहले पढ़ेंगे बायोडिग्रेडेबल बायोडिग्रेडेबल क्या होता है वेस्ट विच कैन बी डी अभी हम डी की बात कर रहे थे ना अब वो बोल रहे हैं कि वो वेस्ट जिसको डी किया जा सकता है बाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक डी 
बोल रहा है कि ऐसा वेस्ट जिसको डिकम्पोजर क्या कर सकते हैं डिकम्पोज कर सकते हैं डिकम्पोज मीन्स ब्रेक डाउन कर सकते हैं सो so, ऐसे वेस्ट को हम क्या कहते हैं बायोडिग्रेडेबल ठीक है जैसे ए, ये बोल रहा है कि कॉटन हो गया पेपर हो गया वेज वेस्ट हो गया सीवेज हो गया एट्सेट्रा नाउ कम टू द नॉन बायोडिग्रेडेबल अब नॉन बायोडिग्रेडेबल किस तरह के होते हैं वो वेस्ट वेस्ट विच कैन नॉट बी डिकम्पोज इसको ब्रोक डाउन नहीं कर सकता है लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको हम कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल इसीलिए इसको हार्मफुल भी बोला जाता है हमारे पोल्यूशन के लिए हमारे पोल्यूशन को क्या करता है पोल्यूट करता है क्योंकि क्या होता है ये ब्रेक डाउन तो हो नहीं सकता ब्रेक डाउन नहीं होगा ऐसे का ऐसे ही रहेगा तो हमारे क्या पोल्यूट करेगा पल, हमारे एनवायरमेंट को जैसे कि ग्लास हो गया मेटल हो गए प्लास्टिक्स हो गए पॉलीथीन बैग्स हो गए आपको पता है पॉलीथीन बैग्स को बैन भी कर दिया गया है क्यों बैन किया गया है क्योंकि ये हमारे एनवायरमेंट को पोल्यूट कर रहा है क्योंकि ये ब्रेक डाउन नहीं हो सकता है ठीक है इसलिए इन इस तरह के जो वेस्ट होते हैं उनको नॉन बायोडिग्रेडेबल कैटेगरीज में रखा जाता है ठीक तो अभी ये किसने स्पेशल बोला भी है कि जो बायोडिग्रेडेबल मटीरियल होते हैं हमें उनका ज़्यादा यूज़ करना चाहिए जैसे We should use more biodegradable material for saving our environment. जैसे हम cotton bags का use कर सकते हैं as compared to polythene bags क्योंकि polythene क्या होता है non biodegradable इसको decompose नहीं किया जा सकता है इसको ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता है इसीलिए इसका अवॉइड करना चाहिए और वो बोल रहे हैं ऐसे तो पेपर बायोडिग्रेडेबल कैटेगरीज में आता है बट शुड स्टिल बी अवॉइडेड फॉर सेविंग द प्लांट्स क्योंकि जो प्लांट से ही हमारे पेपर्स बनते हैं इसीलिए ये बोलता है कि पेपर इज बायोडिग्रेडेबल बट शुड स्टिल बी अवॉइडेड फॉर सेविंग द प्लांट्स हमारे प्लांट्स खत्म ना हो जाए अगर प्लांट्स कटेंगे तभी पेपर्स बनेंगे ठीक है तो वो बोलता है कि इसीलिए हालांकि बायोडिग्रेडेबल है बट इसको अवॉइड करना चाहिए कम यूज़ करना चाहिए राइट right? सो so, ये था हमारा अवर एनवायरनमेंट का फर्स्ट पार्ट आई होप आपको सभी टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे बहुत ही सिंपल बहुत ही इजी टॉपिक्स थे अब सेकंड पार्ट में हम लोग इसकी फर्दर फूड चेन और फूड वेब के बारे में पढ़ेंगे थैंक यू हैव अ नाइस डे